相信很多人认识徐凯是从爆款爽剧《延禧攻略》开始的。当年他喜提外号“轻功最帅侍卫”，单靠颜值就成了无数少女的白月光。最近徐凯和景甜主演的《乐游园》里，他饰演的李仪又是一个白月光般的人物。但是李仪为何竟被编剧亲口认证为最大冤种？徐凯本尊又为何调侃自己是猪呢？我猪来的，猪来的。因为《乐游园》原著作者素有“后妈”之称，他最爱写虐心桥段，所以剧中的李仪虽然贵为皇孙，身世却从一开始就主打一个惨字。李一出生于传说中的厄月厄日，母亲难产而死，他被认定是不祥之人。幼时就是一副天煞孤星的命，过得很孤独。全家还完全可以凑一个毒打李一联盟，亲爹实施冷暴力，岳父鞭刑残酷拷打，两个废物哥哥百般欺负。李一才十几岁就被发配到边关，当了一位不起眼的小兵，能活下来还真是怪坚强的。偏偏李一本人又颜值在线，智商上还是天纵奇才，文韬武略无一不出众，这样他的人设越完美，背景越凄惨。编剧虐起来毫不留情，才更让人想把心疼李仪打在公屏上。从小缺爱的李仪，在追爱的道路上自然不会太顺利。长这么大，咱们还是第一次见到古偶男主会把女主一脚踹进河里。李仪真的是凭实力单身。不过一旦李仪动了心，恋爱脑可就开窍了。在他眼里，整个天下都没有他心爱的崔琳重要。我不想要天下，我只想要你。只要有毒箭飞来，他就会下意识舍身去阻挡。他也不想坐上皇位。心心念念，只希望能和崔琳归隐边关，成亲生子。咱们回劳兰关吧，在那拜堂成亲，生个七八个娃娃。他有一百种花式哄老婆开心的方法，会煮甜甜的粥只是基本操作。他还会在出征之前，当着全军的面，用最大的声音向崔琳求婚。我要娶你。在婚事被全天下反对时，李一第一时间只想私奔，坚定不移的认定崔琳是他唯一想娶的女子。我们私奔吧。更在重伤后依然不顾性命。常跪于瓢泼大雨之中求娶崔琳，跪到心碎吐血也不放弃，真的是打着灯笼都不知道去哪里找那么深情的男人。明明徐凯演了一个那么令人动心的角色，他为何还要说自己是猪呢？首先，徐凯生肖是属猪的，对啊，属猪哈、啊，<笑>有福气，有福气，<笑>大家都喜欢。<笑>其次，在某次与景甜的合体采访中，对自己被网友封为“解狗区统治者”，徐凯是拒绝的，他亲口表示。咋也没统治，我猪来的，猪来的，你搞错了。这下子，徐凯的猪宿人设是妥妥的立住了。怪不得当李一半夜去找崔琳谈心，他怕被岳父发现，瞬间躲进崔琳房间时，网友会调侃这是金屋藏猪了。李一从小没爹疼，没娘爱，想娶个老婆吧，既是受鞭刑，又是淋雨吐血的，就这么被摧残了，他也没长歪。在自己亲爹有难时，他明知去营救的话会是九死一生的局面。但他仍然义无反顾去拯救了那些并不爱他的人。就问你，李仪是不是大冤种吧？《乐游园》开播后，关于收视究竟有没有爆这一点，网上声音是各不相同的，就留给各位明眼人自行判断了。接下来，徐凯还有三部待播剧，分别是和虞书欣拍的《古偶仙剑六》，和谭松韵的《仙偶》，你比星光美丽，以及和杨紫搭档的大女主剧《陈欢记》。有一说一，徐凯的女主运还是蛮好的，就不知道都开播时有没有大爆一把的机会了。谢谢观看。嗯敬请期待下期视频，再见。